ദൈവം തന്ന കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടം ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉപജീവനം നടത്തുന്ന തിരുവല്ല ചുമത്ര സ്വദേശിനിയായ സോഫി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സോഫി ചേച്ചിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും കാണാൻ അറിയത്ത് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം സോഫി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ് ചേച്ചി പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സോഫി ചേച്ചിയോട് അതിനെ ചോദിച്ചറിയാം ചേച്ചി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചേച്ചി ആദ്യം ചേച്ചിനെ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുവോ എൻ്റെ പേര് സോഫി മുത്ത് ഞാൻ തിരുവല്ലയിലെ ചുമത്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു ചേച്ചിയുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പ ഇല്ല ഉമ്മ ഇല്ല മരിച്ചുപോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരുള്ളത് അതിൽ എല്ലാവരും കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇളയ ആങ്ങളയുടെ കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തെ പറ്റി പ്രേക്ഷകരോടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാവോ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും എൻ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ അത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ ഒരു പശു വന്ന് കുത്തിയതാണ് ആ പശു കുത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പനിയായി പനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു ആറ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ശരീരം മൊത്തം അങ്ങ് തളർന്നു പോയി പിന്നെ നിൽക്കാതായി പോയി അതുവരെ നിൽക്കുകയോ നടക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കിടപ്പായിപ്പോയി ഇത് തല മാത്രമേ ചലിപ്പിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു ശരീരം മൊത്തമായിട്ടേ തളർന്നു പോയി അങ്ങനെ കിടപ്പായിപ്പോയി പിന്നെ ഒരുപാട് ചികിത്സയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു എട്ട് വർഷത്തോളം കിടപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ചികിത്സയുടെ ഒക്കെ ഇതായിട്ട് ഇത്ര എട്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം പതിയെ കൈയൊക്കെ അനക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എൻ്റെ വാപ്പായ്ക്ക് ലോറിയൽ പണിയായിരുന്നു പാറമട ലോറിയ പണിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇരിക്കാറായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് എൻ്റെ വാപ്പ ലോറിയിൽ നിന്ന് വീണുപോയി പിന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാതായി പോയി എന്നപ്പോൾ ഈ ആങ്ങളമാർക്കും ഒന്നും ഒരു ചൂടായിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ആങ്ങളമാരൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നു ചേച്ചിയാണ് മൂത്തത് വീട്ടിലെ അല്ല മൂത്ത എൻ്റെ മൂത്ത ആങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ആങ്ങളമാർ മൂത്തതായിരുന്നു ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ തീരെ ചെറുതല്ലേ അപ്പം ഇരിക്കുക എട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പാപ്പ വീണു പോയതെന്നും ചികിത്സ അവിടെ നിന്നുപോയി പിന്നെ അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ ആങ്ങളയ്ക്ക് ജോലി ഗൾഫിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വീൽ ചെയർ കൊണ്ടു തന്നായിരുന്നു ആ വീൽ ചെയറിലായിരുന്നു ഇതാങ്ങൾ മേടിച്ചു തന്ന വീൽ ചെയർ അല്ല അത് മറ്റേ സാധാ വീൽ ചെയർ ആയിരുന്നു ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വാങ്ങിച്ചു തന്ന നെജു നെജു എന്ന് പറയും അവൻ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ വയ്യാത്ത ഒരാളാണ് ആ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു പരിചയം വന്നത് ആ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് പരിചയം വന്നത് തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കൂളിൽ പോയായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളായിരുന്നു അത് ഈ വയ്യാത്തവരുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളായിരുന്നു അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ അവനിങ്ങനെ എനിക്ക് കൈ കൈയൊക്കെ തീരെയും വയ്യാത്ത കാരണം വീൽ ചെയർ ഉരുട്ടാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ സഹായിച്ച് വാങ്ങിച്ചു തന്ന ഈ വീൽ ചെയർ ഞാൻ ഗ്ലാസ് പെയിന്റ് ചെയ്യും പിന്നെ സാരിയിൽ അല്ല സാരിയിൽ ഫേബ്രിക് പെയിന്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ കൊട പേപ്പർ പേന ഈ ഫേബ്രിക് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ തിരുവല്ലായിലൊരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമായിരുന്നു ഇപ്പം പേപ്പർ പേനയുടെ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടുന്ന് പാലക്കാട് നിന്ന് വരുത്തും കൊറിയർ അയച്ചു തരും 
അവരുമായിട്ട് ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ബന്ധം വന്നത് പാലക്കാടുള്ളവരുമായിട്ടോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അത് ഉണ്ണിമാഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മാഷുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീൽ ചെയറിൽ കട്ടിൽ എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യ അതൊക്കെ ഇടക്ക് തന്നെ കഴിയുന്ന അവർ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരാണ് മാഷിൻ്റെ കൂട്ട് ഞങ്ങൾ മാഷിന് ഇതുപോലെ ആരോ മാഷിന് നമ്പർ കൊടുത്ത് മാഷ് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് വിളിക്കുമായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ മാഷുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ മാഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ചേർത്തു അപ്പോൾ മാഷാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് കൊടയും പേനയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇത് എത്ര വർഷമായിട്ട് കൊടയും പേനയൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അപ്പം പേന ചെയ്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി കൊട ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് വർഷമായല്ലോ പേനയാണ് ആദ്യം ചേച്ചി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നത് ആ അതിന് പേന ചെയ്ത് നോക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതാരാ പേന ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൊല്ലത്തുള്ളൊരു സുരേഷ് എന്ന് പറയും സുരേഷ് അഞ്ചൽ അഞ്ചലുള്ളൊരു ചേട്ടന ആ ചേട്ടനും പോളിയോ വന്നിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തൊരു ചേട്ടന ആ ചേട്ടൻ ഫോണിൽ കൂടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പേന ഉണ്ടാക്കേണ്ട രീതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പം ഞാൻ പേന നമ്മുടെ ഈ ബോണ്ട് പേപ്പറില്ലേ ബോണ്ട് പേപ്പറിൽ പഴയ റീഫില്ലർ വെച്ചിട്ട് പേന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി എന്നിട്ട് ആ ചേട്ടൻ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൊടയുണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ലത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ട് ഓച്ചിറയിലുള്ളതാണ് ആ കൂട്ടുകാരി ഇതുപോലെ എനിക്ക് കൊട ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആ പുള്ളിക്കാരി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അങ്ങനെ ആ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊട ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത് ഈ കൊടയും പേനയും ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചത് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് തേജസ്സിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് തേജസ്സിൽ ഒരു ദീപ എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഈ കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലൊരു ഇടിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ചേച്ചിക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിത്യ ചെല ചെലവുകൾക്കൊക്കെ ആരും വരുമാനം തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നിത്യ ചെലവുകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ പെൻഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു ആ കോവിഡ് സമയത്ത് പെൻഷൻ മൂന്ന് മാസത്തെ ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം തയ്ക്കാൻ ശരിക്കും ഞാൻ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് അതായത് സൂചി നൂല് വെച്ച് തന്നെ തയ്ച്ച് തയ്ച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ തയ്ച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ ചുരിദാറൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ചുരിദാർ വെച്ചിട്ട് അളവ് വെച്ച് അളവെടുത്തിട്ട് വെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ തയ്ച്ച് ഇപ്പൊ പിന്നെ മോള് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആങ്ങളയുടെ മോള് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ചേച്ചിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് സോഫി ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മളിപ്പോൾ സോഫി ചേച്ചിയുടെ തയ്യലിനെ പറ്റിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചേച്ചിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇതെന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് ചേച്ചി ആരാ ഇത് തന്നത് തയ്ക്കാൻ തയ്ക്കാൻ തന്നത് എൻ്റെ നാത്തു നാത്തുവിൻ്റെ ഡ്രസ്സാണോ എല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ള അയൽപക്കത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ തയ്ക്കാൻ തരുമോ ഇത് മുത്തൂറ്റുള്ള കുറച്ച് ദൂരെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുത്തന്നത് വേറെ ആങ്ങളയുടെ ഭാര്യ കൊണ്ടുത്തന്നതാണ് എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും ഒരു ഒരു ചുരിദാർ തയ്ച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചുരിദാർ രണ്ട് ടോപ്പ് രണ്ട് ടോപ്പ് മൊത്തം പാൻറ്റും ടോപ്പും ഉൾപ്പെടെ തയ്ച്ചെടുക്കുമോ ഇല്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ 
ഞാൻ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പേനയാണ് പേപ്പർ പേന ഇപ്പം ഈ പേനയുടെ ചുവട്ടിൽ നമ്മളൊരു പച്ചക്കറിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിയുടെ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു വിത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഈ പേന ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം എറിഞ്ഞ് കളയുമ്പോൾ മണ്ണിന് ദോഷം വരത്തില്ല ഈ പേപ്പർ അഴുകിപ്പോയി കഴിയുമ്പം ആ ഒരു വിത്ത് അവിടെ ചെടിയായിട്ട് കിളത്ത് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഭൂമിക്കും അതൊരു ആകത്തില്ല അത് ഒരു ഒരു ചെടി അവിടെ മുളച്ച് വരും ഈ പേന ആ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള ഉപദ്രവം ഒന്നുമില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് മണ്ണിൽ അലിയത്തില്ലല്ലോ അടപ്പ് വരുന്നത് ഇതാ ഈ പേപ്പർ വെച്ച് അടപ്പുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അടപ്പ് ഇതേൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും എന്നാലേ ഇതിനകത്ത് ഇതിലിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ആ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പശയിടും ാണ് കൊട ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊട ഇങ്ങനെ സൂചിയും നൂലും വെച്ച് നമ്മൾ തയ്ക്കണം മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊട ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് മേടിക്കുന്ന നേരം മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കൊറിയർ വഴി അയച്ച് തരും ആ കൊറിയർ വഴി അയച്ച് തരും ഒരു ദിവസം എത്ര കൊടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ദിവസം നാല് കൊട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നാല് കൊട ഇത് കൂടുതലും ആരെ മേടിക്കണേ സംഘടനകളാണോ അതോ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടുന്നതാണോ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കും ആ അവർ സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുക്കും സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംഘടനകൾ കൊടുക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെടുക്കേ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും കൂടെ വാങ്ങിക്കും തയ്ച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കൈക്കൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാവും എന്നാലും അത് കാര്യമാക്കത്തില്ല അത് ചെയ്ത് തീർക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഇരിപ്പിരുന്നാണ് ഈ നാല് കൊടയും ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് അല്ല രണ്ട് കൊട ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് കൊട ചെയ്യും ആരെ ചേച്ചിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആങ്ങളയുടെ മുകളുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് തരികയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സൂചി കോർത്തൊക്കെ തരും തന്നെ കോർക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കോർത്ത് തരും തീരുന്ന അനുസരിച്ച് വിളിച്ച് ചോദിക്കും കോർത്ത് തരും കോർത്ത് തരും
സർക്കാരിൽ നിന്നോ മറ്റ് സംഘടനകളിൽ നിന്നോ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചേച്ചിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ കിട്ടാറുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു മേലാഴികി ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളിൽ നിന്ന് കുടുംബശ്രീ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഘടനയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആരും വന്നിട്ടില്ല ഈ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ധനസഹായം കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവരൊക്കെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണോ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള എല്ലാവരും അവർക്കൊക്കെ താല്പര്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നതേ അവരാണ് തയ്ക്കുന്ന അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഒക്കെ തുണിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് തരും തയ്ക്കാൻ അതുപോലെ കുടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അവർക്ക് ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവരോട് വിളിച്ച് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു വയ്യാത്ത ഒരാളെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാറ് അല്ല അവർക്ക് ഇപ്പം കൂടുതലും കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു മിഡിൽ ഏജ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ബ്രാൻഡഡ് സാധനത്തിനോടായിരിക്കും താല്പര്യം അതിപ്പോ അങ്ങനെ ആ ബ്രാൻഡഡ് മേടിക്കേണ്ട ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാൽ മതി എന്ന് വാഷി എടുത്ത് ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അയൽപക്കത്തുള്ള എല്ലാരും അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ് ചേച്ചിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിമിതികളുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ചേച്ചീനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോഴല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ നിർത്തിയിട്ടില്ല സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ ചേച്ചിക്ക് കിട്ടിയിട്ടും ഇല്ല സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടൽ കിട്ടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങി ആരോടും സഹകരിക്കാനും കൂടാനും പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു വിഷമമുണ്ട് അല്ലാതെ ആര് വന്നാലും ഇവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു നിരാശ കൂടിയാണല്ലേ ഇപ്പോഴും പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേച്ചിനെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് കാരണം സ്കൂൾ ഇത്രയും അടുത്തായിട്ടും പഠിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സോഫി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പല ഇത് ഞങ്ങൾ വിറ്റഴിയാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹായിക്കാവുന്ന മറ്റ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ടാണേലും കടകളിലാണേലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മൾ അവർ കൊട പേന മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും വിറ്റ് അഴിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്കൂൾ തലത്തിലാണേലും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെയും അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഇന്ന ഇന്ന ഉൽപ്പാദനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തൊക്കെ റെക്കോർഡുണ്ട് വിറ്റഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് അഴിച്ചഴിക്കാനല്ല അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇതുകൊണ്ട് അവർ മേടിക്കാറുണ്ട് സാർ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ സോഫി ചേച്ചിയും കുടുംബത്തെയും സാറിന് എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നഗരസഭയുടെ വകയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സോഫിക്ക് പെൻഷൻ കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലെ മറ്റ് സഹായങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിലുപരിയായിട്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചാനലുകളാണ് വലിയ മുമ്പ് ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വരേണ്ടത് സാർ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഉള്ള ഈ കാലത്ത് സോഫി ചേച്ചി പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട പേന ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സാറിനാൽ എങ്ങനെ വിമണനത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചേച്ചിക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ എത്രത്തോളം ആ കുടുംബത്തെ സാറിന് സഹായിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ നഗരസഭയുടെ അയൽക്കൂട്ടം കുടുംബശ്രീ വകയായിട്ടൊക്കെ വീടുകളിൽ അത് ചിലവഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അവരെയൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് കുടയും പേനയൊക്കെ അവിടെ വാങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ച് വേണ്ടുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കാം
ദാനധർമ്മം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഉയർച്ചയെ കൈവരിക്കുകയുള്ളൂ സോഫി ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും വാങ്ങുവാനായി താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുക ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ ഏഴ് അഞ്ച് ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം നാല് അഞ്ച് ഏഴ് ഏഴ് മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്